हेलो एवरीवन और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह नेक्स्ट टॉपिक तो पिछले टॉपिक में हमने फर्स्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन ये टॉपिक हमने शुरू किया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह का कंडीशन था हमने इसके बारे में बात किया था अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना हम अब बात करेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ठीक है तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या है जरा हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ठीक है अभी देखिए जहाँ तक द आइडिया ऑफ सत्याग्रह टॉपिक का सवाल है इसमें हुआ क्या कि गांधी जी रिटर्न टू आर कंट्री इंडिया इन 1915 फ्रॉम अफ्रीका अफ्रीका से गांधी जी 1915 में इंडिया को लौटते हैं ठीक है व्हेन ही केम टू आर कंट्री इंडिया ही सॉ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ आर कंट्री इंडिया सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट सत्याग्रह फॉर देम तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि नहीं हम सत्याग्रह शुरू करेंगे क्योंकि यहां के लोग स्थिति अच्छी नहीं है ठीक है अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन किया है तो के लिए हम आवाज उठाएंगे ठीक है तो गांधी जी डिसाइडेड टू डू सो ठीक है तो गांधी जी ने ऐसा सोचा गांधी जी है टू वेपन नॉन वॉयेंस एंड ट्रुथ गांधी जी के पास दो हथियार एक नॉन वॉयेंस अहिंसा और दूसरा ट्रुथ सच इसी के सहारे उनको आगे बढ़ना है ठीक है यही दो वेपन गांधी जी के पास थे सत्याग्रह के लिए तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है सत्याग्रह सत्याग्रह का मतलब रिक्वेस्ट फॉर द ट्रुथ सच के लिए आग्रह करना दिस इज कॉल्ड सत्याग्रह सच के लिए अगर हम आग्रह करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह ठीक है तो सच के लिए आग्रह सत्याग्रह ठीक है अकॉर्डिंग टू गांधी जी अ सत्याग्रही शुड नॉट यूज हिज फिजिकल पावर गांधी जी के अनुसार एक सत्याग्रही को फिजिकल पावर नहीं यूज करना चाहिए ऑपरेसर के अगेंस्ट में ऑपरेसर मतलब जो मारता है पीटता है ठीक है गांधी जी के अनुसार जो ऑपरेसर है यानी सताने वाला मारने वाला पीटने वाला ठीक है तो ऑपरेसर के अगेंस्ट में उन्हें फिजिकल पावर नहीं यूज करना चाहिए एक सत्याग्रही को ये नहीं कि आपको दो झापड़ कोई मारा हम भी दिए एक झापड़ पर नहीं अकॉर्डिंग टू गांधी जी दैट शुड नॉट बी डन ओके According to Gandhi ji the satyagrahi should not use his physical power against the oppressor rather iske bajaye he should try to arouse the inner voice of the oppressor iske badle use jagana chahiye antaratma kiski antaratma oppressor ki atma ko antaratma ko aur batana chahiye ki this is truth ये सच है वेयर यू हैव मेड द मिस्टेक सी द ट्रूथ यू हैव मेड द मिस्टेक ओवर हेयर वंस द ऑपरेसर रियलाइज हिज मिस्टेक ही विल स्टॉप ऑपरेसिंग द सत्याग्रही एक बार वो अगर रियलाइज कर गया अपनी गलती तो वो सत्याग्रही को मारना छोड़ देगा ऑपरेस करना छोड़ देगा समझ में आई बात तो ये आपको अच्छी से समझ में आ गए तो सत्याग्रह समझ में आ गया सत्याग्रह मीन्स रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू गांधी जी अ सत्याग्रही शुड नॉट यूज हिज फिजिकल पावर अगेंस्ट दी ऑपरेसर जो आपको मारा है सताया उसे ऑपरेसर बोलते हैं तो ऑपरेसर के अगेंस्ट में सत्याग्रही को फिजिकल पावर नहीं यूज करना है रैदर ही शुड ट्राई टू शो है ना रैदर ही शुड ट्राई टू अराउज द इनर वॉइस ऑफ द ऑपरेसर एंड ट्राई टू शो द ट्रूथ वंस द ऑपरेसर रियलाइज हिज मिस्टेक ही विल स्टॉप ऑपरेसिंग दी सत्याग्रह एक बार वो अगर मिस्टेक समझ जाएगा तो वो फिर उसके बाद ऑपरेस करना छोड़ देगा तो ये आप समझ गए अभी तक के कंटेंट में हमने बताया कि 1915 में गांधी जी अफ्रीका से इंडिया को आते हैं लेकिन इंडिया जब आए तो वो देखे बहुत ही खराब कंडीशन है अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं इंडियंस को तो अंत में उन्होंने सोच लिया कि हम सत्याग्रह यहाँ शुरू करेंगे गांधी जी के पास दो हथियार थे अपने सत्याग्रह को सक्सेसफुल बनाने के एक ट्रुथ और दूसरा नॉन वॉयेंस मतलब अहिंसा और सच ठीक है ना तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह मतलब रिक्वेस्ट फॉर द ट्रुथ इन दिस केस सत्याग्रही को नहीं यूज करना चाहिए कोई भी फिजिकल पावर है ना ऑपरेसर के खिलाफ बल्कि उसे कोशिश करने चाहिए ऑपरेसर को सच दिखाने का उसके अंतरात्मा को जगा करके एक बार अगर वो जग गया समझ गया कि मेरा यहाँ गलती है तो ही विल स्टॉप ऑपरेसिंग द सत्याग्रही ठीक है दिस वाज ऑल अबाउट दी सत्याग्रह द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी गांधी जी के अनुसार यही कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का ठीक है अब देखिए गांधी जी स्टार्टेड थ्री सत्याग्रह बैक टू बैक थ्री नहीं बोलेंगे फोर सत्याग्रह बैक टू बैक चार सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किए एक 1916 में दूसरा 1917 में तीसरा 1918 में और चौथा 1919 में ये वाला अगले टॉपिक में बात करेंगे लेकिन ये तीनों इसी टॉपिक में हम बात कर लेंगे ठीक है तो 1916 में गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट दी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम अगेंस्ट दी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है ना इन पश्चिम चंपारण फॉर पेजेंट्स तो किसानों के लिए 
जो इंडिगो जो है ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था तो गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1916 इन पश्चिम चंपारण अगेंस्ट दी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो ठीक है तो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम सताने वाला खतरनाक इनको कष्ट देने वाला मेहनत ज़्यादा करो पैसा कम मिलेगा तो ये सब क्या है मेहनत करवाने वाला तो इनके लिए है ना पेजेंट्स के लिए सत्याग्रह शुरू किया 1916 में गांधी जी ने कहा भाई पश्चिम चंपारण में समझ में आ गया गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन पश्चिम चंपारण अगेंस्ट दी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो चलिए आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं 1917, 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया फॉर खेड़ा है ना इन खेड़ा खेड़ा गुजरात गुजरात का इलाका है इन खेड़ा गुजरात गांधी जी गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर पेजेंट्स क्यों भाई बिकॉज द क्रॉप्स हैड फेल्ड द क्रॉप्स हैड फेल्ड एंड द एपिडेमिक प्लेग हैड स्प्रेड तो एक तो फसल नहीं अच्छे से हुआ और महामारी फैल गया प्लेग ठीक है तो प्लेग महामारी फैल गया फसल अच्छे से नहीं हुआ सो द फार्मर्स वॉन्टेड टू हैव रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू तो फार्मर चाहते थे कि नहीं भाई थोड़ा सा रेवेन्यू में ढील दिया जाए अभी नहीं पे कर पाएंगे क्योंकि क्रॉप्स बेच ही नहीं पाएंगे क्रॉप्स हुआ ही नहीं है बाद में पेड कर देंगे तो फार्मर्स वॉन्टेड इट ठीक है एंड दैट इज वाई दे गॉट हेल्प फ्रॉम गांधी जी और गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर देम टू गेट द रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू रेवेन्यू में रिलैक्सेशन के लिए गांधी जी ने उस सत्याग्रह को शुरू किया ठीक है तो आप समझ गए होंगे सेकेंड सत्याग्रह समझ गए गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटीन इन खेड़ा गुजरात ठीक है फॉर गेटिंग रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू फॉर द प्रेजेंट्स ठीक है क्योंकि एज द क्रॉप्स हैड फेल्ड एंड द एपिडेमिक प्लेग हैड स्प्रेड क्योंकि बीमारी महामारी प्लेग फैल गई थी इसी वजह से तो दो हमने डेट देख लिया बेटा 1916 हमने देख लिया 1916 का डेट आपने देखा समझ गए होंगे क्या भाई पश्चिम चंपारण में पेजेंट्स है ना पश्चिम चंपारण में अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो ठीक है इंडिगो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है इसके अगेंस्ट में शुरू किया था पश्चिम चंपारण में नाइनटीन में और नाइनटीन में भी हमने जाना खेडा मिल वर्क सॉरी खेडा में गुजरात में क्यों बिकॉज The crops had failed, ठीक है ना Crops fail हो गया था and the epidemic uh, plague had spread. So the farmers were unable to pay the revenue and they wanted to have relaxation in the revenue. So to get them a relaxation, Gandhi started the Satyagraha in 1917. हंड्रेड सेवेंटीन अब बात करेंगे नाइनटीन हंड्रेड एटीन के बारे में ठीक है तो 1918 में भी गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया आंदोलन शुरू किया ठीक है फॉर कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद अहमदाबाद में फॉर कॉटन मिल वर्कर्स गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया क्यों भाई बिकॉज कॉटन मिल वर्कर्स वॉन्टेड देयर रेवेन्यू टू बी इंक्रीज वो चाहते थे कि उनकी रेवेन्यू सॉरी कॉटन मिल वर्कर्स वॉन्टेड देयर वेजेस टू बी इंक्रीज वो चाहते थे कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए मजदूरी को बढ़वाया जाए इसीलिए एंड दैट इज वाई दे है ना दे मीन से गांधी जी सपोर्टेड दीज कॉटन मिल वर्कर्स सो दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज ठीक है तो तीन मूव तीन सत्याग्रह हमने बात किया 1916 हंड्रेड सिक्सटीन कहाँ हुआ भाई तो आपका पश्चिम चंपारण किस लिए अगेंस्ट दी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चलिए 1917 कहाँ हुआ बेटा 1917 खेड़ा गुजरात किस लिए भाई टू गेट रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू रेवेन्यू में रिलैक्सेशन के लिए ठीक है 1918 1918 में क्या हुआ बेटा 1918 में टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन अहमदाबाद कॉटन है ना अहमदाबाद तो अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के वेजेस को बढ़वाने के लिए ये किया तो इस तरह से ये टॉपिक द आइडिया ऑफ सत्याग्रह हमने खत्म किया 1919 में रॉलेट सत्याग्रह का बात करेंगे जो अगले टॉपिक में द रॉलेट एक्ट में हमको पढ़ना है ठीक है तो अभी तक का हमने आसानी से पढ़ लिया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ठीक है नाइनटीन में गांधी जी लौटते हैं इंडिया को साउथ अफ्रीका से और इनके पास दो वेपन्स क्या भाई एक नॉन वायलेंस और दूसरा ट्रूथ इनके पास यही था तो सत्याग्रह का मतलब रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह शुड नेवर यूज फिजिकल पावर अगेंस्ट दी ऑपरेशन रैदर ही शुड ट्राई टू अराउज द इनर वॉइस या यू कहें कि कॉन्सेंस है ना कॉन्सेंस ऑफ दी ऑपरेशन वंस द 
once the oppressor realizes his mistake he will stop oppressing the satyagrahi theek hai so gandhi ji started satyagraha three, three famous satyagraha are as follows pehla 1916 hai na against the oppressive plantation system of indigo in paschim champaran 1917 kheda gujarat in kheda gujarat he started satyagraha to get relaxation in the revenue for the peasants theek hai and in 1918 ahmedabad कॉटन मिल वर्कर्स टू इंक्रीज देयर वेजेस तो तीन सत्याग्रह हो गया और अगला सत्याग्रह 1919 हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे ऐसे आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए तो वो ज्वाइन कर सकता है मेरा हमारा मोबाइल नंबर है नाइन अगर आपका एम है नाइन्टी से ज़्यादा नाइन्टी परसेंट के आसपास या हंड्रेड मार्क्स लाने का सोशल साइंस में तो मेरे क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और नहीं तो वीडियो तो चल ही रही है वीडियो देखेंगे आराम से काम चल जाएगा ठीक है ना क्योंकि इसमें भी तो हम सारे वीडियोस बना रहे हैं और आपके कमेंट्स जो जो आते हैं हम उनका सवालों के भी जवाब देते हैं ईमानदारी से लेकिन उसमें लाइव रहता है आप इंस्टेंटली पूछ सकते हैं और भी विचार आपके दिमाग में आए तो वो भी पूछ सकते हैं वो जैसे हम आपको अभी दिख रहे हैं उस समय लाइव दिखेंगे अभी आप हमसे करेंट सवाल नहीं पूछ सकते ये 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 तो वीडियो अपलोड किया हुआ रहेगा ठीक है ना तो ऐसा होगा तो हमारा ये नंबर दिया हुआ नाइन थ्री थ्री फोर सिक्स नाइन सेवन थ्री डबल जीरो और दूसरा हमारा कॉल के लिए सेवन नाइन सेवन नाइन सेवन थ्री सेवन सिक्स जीरो वन आप इस पर कॉल कर सकते हैं इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर वाला मेरा व्हाट्सअप नंबर है ठीक है व्हाट्सअप है और ये वाला कॉल के लिए है आप दोनों में से किसी पे भी अगर हेल्प लेना चाहे अगर मेरे क्लास के लिए इंटरेस्टेड होगा तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा वरना ये तो जैसे चल रहा है वैसे चलते ही रहेगा ठीक है तो आज का वीडियो ये यही एंड होता है अगले वीडियो में हम लोग रॉलेक्ट एक्ट के साथ मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय ठीक है बेटा बाय